இதில் நம்ம மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரி அல்லது நவீன உருவாக்க கோட்பாடு அப்படின்னு நான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு தெளிவு இருக்கணும் என்னென்னா எங்கே நம் ஒரு சிற்றினம் தோன்றி இருக்கலாம் ஹவு எ நியூ ஸ்பீஷஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸ் முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இனத்திலிருந்து பண்புகளில் வேறுபட்ட புதிய ஒரு சிற்றினம் எங்கே நம் தோண்டி இருக்கலாம் ஹவு எ நியூ ஸ்பீஷஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஒரிஜினேட்டட் இதுதான் பரிணாமம் அல்லது எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் என்பது எப்போ இருக்கிற மாதிரியே இருந்துகிட்டு இருந்தால் அது எவல்யூஷன் கிடையாது இருக்கிற உயிரினங்களில் ஏதோ ஒரு வேறுபாடு தோன்ற வேண்டும் வேரியேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம படிச்சுப்போம் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாமத்திற்கு அடிப்படை இந்த வேறுபாடுகள் தான் அப்போ இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் வேறுபாடு தோன்றும் போது தான் அது ஒரு புதிய சிச்சினமாக மாற முடியும் வேறுபாடுகள் தோன்ற வேண்டும் அந்த உயிரியில் மட்டும் தோன்றினா போதாது அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு அது கடத்தப்பட வேண்டும் அதனால தான் அந்த வேரியேஷன் நம்ம முந்தின வீடியோவில் பார்த்தோம் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் அல்லது திடீர் மாற்றம் ஏற்படும் போது உடலில் சில பண்புகள் ஏற்படும் போது அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும்னு நான் சொன்னேன் அதாவது புஸ்தகத்தில் இட் இஸ் நாட் ஹெரிட்டபிள் அப்படின்னு கூட கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் நான் அங்கே சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் உடலில் உடல் செல்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில மாற்றங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படாது ஆனால் இன செல்களில் அதாவது மியூட்டேஷன் அக்கர்ஸ் இன் த ஜெர்ம் செல்ஸ் தட் இஸ் செக்ஸ் செல்ஸ் வில் பி வில் பி டிரான்ஸ்மிட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் கண்டிப்பாக ஆகக்கூடியதான் இப்போ நம்ம இதில் மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரி அல்லது நவீன உருவாக்க கோட்பாடு எப்போவுமே ஒரு கோட்பாடு நமக்கு எதை சொல்லணும் இப்போ ஒரு புதிய உயிரி எங்கனம் தோண்டி இருக்கலாம் இதுதான் நம்முடைய அடிப்படை இதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் தேட பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேச்சுரல் செலக்ஷன் அல்லது இயற்கை தேர்வு டார்வினுடைய இயற்கை தேர்வு அவர் ஒரு வழிமுறையில் சொல்லி வச்சார் என்ன சொல்லி வச்சார் எந்த உயிரினாலும் தடை இல்லைன்னா அதிகமான எண்ணிக்கையில் பெருகும் பெருகும் போது போட்டி வரும் போட்டி வரும்போது உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் அதை இயற்கை தேர்வு செய்து கொள்ளும் நேச்சர் வில் செலக்ட் இந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் நியூ ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இப்படி மட்டும்தானா இந்த வழியில் மட்டும்தானா ஒரு புதிய சிற்றினம் உருவாக்க முடியும் அப்படி இருந்த பிறகு இந்த போஸ்ட் மென்டீலியன் பீரியட் அதாவது இந்த மென்டலுடைய காலத்துக்கு பிறகு இந்த மென்டல் இதை சொல்லியிருக்காரு இவருடைய காலத்துக்கு பிறகு பயாலஜியில் சயின்ஸில் ஏற்பட்ட ஏரா ஏராளமான புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்தது அதாவது நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதியிருக்கேன் ஜீ மியூட்டேஷன் குரோமசோமல் மியூட்டேஷன் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் அப்போ இதெல்லாம் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் பல 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 கண்டுபிடிப்புகள் இவற்றின் அடிப்படையில் இவை ஒரு புதிய உயிரினம் உண்டாக என்ன பங்களிப்பை கொடுத்திருக்கலாம் என்ற ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான் மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தேவி அப்போ இதை உங்களுக்கு சொன்னது இதுக்கு ஆதர்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீவல் ரைட் ஃபிஷர் மேயர் ஹக்ஸ்லி டாப்ஸ்கான்ஸ்கி சிம்சன் அண்ட் ஹெக்கல் இவ்வளோ பேரும் இதை சொல்லியிருக்காங்க இது எதன் அடிப்படையில் எக்ஸ்பிளைன் இயற்கை தேர்வை தான் அவங்கள சொல்கிறாங்க இந் த லைட் ஆஃப் போஸ்ட் டார்வீனியன் டிஸ்கவரிஸ் வாட் ஆர் த போஸ்ட் டார்வீனியன் டிஸ்கவரிஸ் ஜி மியூட்டேஷன் குரோமசோமல் மியூட்டேஷன் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் இந்த ஒவ்வொன்றையும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜீன் மியூட்டேஷன் ஜீன் மியூட்டேஷன் மீன்ஸ் Changes in the structure of gene. அதாவது ஜீனின் அமைப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் ஜீன் திடீர் மாற்றம் எனப்படும் இதற்கு புள்ளி திடீர் மாற்றம் அல்லது பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் என இன்னொரு பெயரும் உண்டு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்ல நான் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு ஜீன் ஜீனுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ இன் ஒரு குறிப்பிட்ட துண்டு எ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ விச் கோல் ஃபார் அ புரோட்டீன் புரோட்டீன் பண்புகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு பண்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீனுக்கு ஒரு ஜீன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன தொண்டு போட்டிருக்கேன் அதுல அடினைன் பேஸ் வித் தயமின் குவானின் வித் சைட்ரோசின் சைட்ரோசின் வித் குவானின் அப்படி நம்ம போட்டிருக்கோம் இது இயல்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேரின் இதுல இப்ப ரெண்டாவது இருக்கு பாருங்க குவானின் வித் சைட்ரோசின் அந்த சைட்ரோசினுக்கு பதிலா அந்த இடத்துல ஒரு தயமினோ வேற ஏதாவது ஒண்ணு குவானின் தான் வரணும் பதில இன்னொன்னு ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக 
அந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துன்னு வைங்களா அப்போ அந்த ஜீனின் அமைப்பு மாறிவிடும் எனவே அந்த ஜீன் உருவாக்கக்கூடிய புரோட்டீனின் அமைப்பும் மாறிவிடும் so when the structure of gene is changed the protein which is formed from the particular gene also get altered appa gene maarumbodu protein maarugiradu character maarum panbugal maarum phenotypic adavadhu velila irukkakoodiya panbugal anga maarum adha changes in the structure of gene that is point mutation in the point mutation nadandaduna it alters alters mean change change the phenotype what's the phenotype external appearance of an organism and produce variation appo idu vera irundathu or panbugalil irukkirathu or or vidamana veli thottathil irukkum inda gene thedir maatram nadaipetta kaaranathal andu kurippitta uyiril enna yerpadugirathu appdin ketta pura thottathil satru maaru vaadu yerpadugirathu veeru vaadu veeru vaadu dhaan evolution ku adipadai appdin paakkaram veeru vaadu inda veeru vaadu அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படலாம் கடத்தப்படும் கடத்தப்படும் போது அந்த தலைமுறைகள் அதில் இருந்து வரக்கூடிய தலைமுறைகள் சற்று வேறுபட்ட பண்புகளில் இருக்கும் எனவே அது வேறு ஒரு சிற்றினமாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப அதுல இருந்து நியூ ஸ்பீச்சஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அப்போதான் ஜி மியூட்டேஷன் செகண்ட் ஒன் குரோமசோமல் மியூட்டேஷன் அங்க சேஞ்சஸ் இன் த ஜி இங்க குரோமசோமிலேயே மாற்றங்கள் ஏற்படுவது Changes in the structure of chromosome. எதனால இந்த மாற்றம் ஏற்படுது இதெல்லாம் பாட்னில நீங்க டீடைலா படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதாவது டெலிஷன் அடிஷன் டூப்ளிகேஷன் இன்வர்ஷன் டிரான்ஸ்லோகேஷன் டிரான்சிஷன் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்பீங்க அதாவது டெலிஷன்னா ஒரு குரோமசோம் குரோமசோமின் ஒரு துண்டு வெட்டப்படுதல் நீக்கப்படுவது அப்ப குரோமசோமினுடைய ஒரு பகுதி நீக்கப்படும் போது நீக்கப்பட்ட பகுதிகளிலும் ஜீன்கள் இருக்கும் அந்த ஜீன்கள் அதில் இருந்து மாறி போகிறது எனவே ஒரு உயிரி இதுவரை இருந்த சில ஜீன்களை சில பண்புகளை தன்னில் இழந்து இன்னொரு பண்புடையதாக மாறும் அப்போ இங்க வெட்டுபட்டு போச்சு இல்லையா இங்க இருந்து விடுபட்ட அந்த ஜீனின் தொண்டு வேறு ஏதாவது ஒரு குரோமசோமில் சென்று ஒட்டி கொள்ளும் அதுக்கு பேர் அடிஷன் அதுக்கு பேர் அடிஷன் சில நேரங்கள்ல சில ஒரு குரோமசோமில இப்ப ஜீன்கள் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி டி இ எஃப் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுல இந்த ஏபிசி மூணு அது திரும்ப இன்னொரு கா ஏபிசி ஏபிசி டிஎஃப் டூப்ளிகேஷன் ரெட்டிப்பா தெரியும் இதனால பண்புகள்ல வேறுபாடு வரலாம் அது மாதிரி இன்வர்ஷன் டிரான்ஸ்லொகேஷன் அப்போ இன்வர்ஷன் அல்லது டிரான்ஸ்லொகேஷன் இதெல்லாம் நீங்க பாட்னில படிச்சிருப்பீங்க அதனால நான் டீட்டெயிலா சொல்ல போகல டெலிஷன் அடிஷன் டூப்ளிகேஷன் இன்வர்ஷன் டிரான்ஸ்லொகேஷன் இந்த காரணங்களால் குரோமசோமில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் குரோமசோமில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது குரோமசோமுக்குள்ளதான் ஜீன்கள் இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மாற்றங்கள் புற தோற்றத்திலும் மாற்றங்கள் இட் ஆல்டர்ஸ் த ஃபீனோடைப் ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் இந்த வெளி தோற்றத்திலும் மாற்ற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இது வேரியேஷன் இதுவரை இருந்ததுல இருந்து சற்று மாறுபட்ட பண்புகளை உருவாக்கலாம் அந்த பண்புகளை உயிரினங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த பண்புகள் கடத்தப்படும் போது ஒரு புதிய சிற்றினம் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது குரோமசோமல் மியூட்டேஷன் ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் ரீகாம்பைன் அப்படின்னு பாருங்க பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் டூரிங் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் இன செல் உருவாக்கத்தின் போது விந்து செல் உருவாக்கம் அண்ட செல் உருவாக்கத்தின் போது நடைபெறக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு செல் பிரிவு என்பது மியாசிஸ் ஸோ மியாசிஸ் இஸ் செல் டிவிஷன் விச் அக்கர்ஸ் டூரிங் த கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அட் த டைம் வாட் வில் ஹேப்பன் this can be hacked epo nadakkanum kedaiyad crossing over or recombination takes place nenga ninga paathina rendu chromosome gal piri varad piri irad piriyum bodu pakkathila pakkathila irukkudiya chromosome gal rendana indha maadhiri kurukka varad kurukka varad andha rendu edana na black panni kaati irken kurukka varad kurukka varum bodu enna vaayppu irukke இந்த குரோமசோம்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் அந்த குரோமசோமுக்கும் அங்க உள்ளது இங்க எக்ஸேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ சம்டைம்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் டியூ டு எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஜீன் நடந்ததுன்னா அப்ப இந்த ஜீன் அங்க போச்சு அந்த ஜீன் இங்க வந்தது அப்போ ஜீனில் மாறுபாடு பண்புகளில் மாறுபாடு எனவே வேரியேஷன் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அது அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் போது அது ஒரு புதிய சிற்றினமாக மாறும் டூரிங் அமிட்ரோஜெனசிஸ் தட் இஸ் crossing over or recombination takes place here the exchange of genes takes place due to the exchange of genes variation occurs in the individuals and the variation varumbodu it is a heritable variation da kandippa adu kadathapadum yena idu gametogenesis la nadakkudhu in a cell in a cell na kandippa kadathapettane aganum adutha paathina natural selection idu variation undaagadhu idu vara nama paathadhu gene la change aagudhu variation varudhu 
குரோமோசோம் மியூட்டேஷன் நடக்குது அதனால வேரியேஷன் வருது ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன்ல வேரியேஷன் வருது இங்க இட் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி வேரியேஷன் இது வேரியேஷனை உருவாக்காது ஆனா ஆல்ரெடி ஒரு வேரியேஷன் வந்திருக்கு இப்போ ஒரு காம்படிஷன் அதாவது ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு நிறைய இருக்குது அதுல வாழ்வதற்கு தகுதி படைத்த சில நல்ல மியூட்டேஷன் நல்ல வேரியேஷன்கள் அப்ப அந்த நல்ல வேரியேஷன் சில உயிரிகளில் வந்திருக்கிறது அப்போ இதுல எது உயிர் வாழணும் தொடர்ந்து அப்படின்னு அதை செலக்ட் பண்றது யாருன்னா நேச்சர் தான் நேச்சர் இஸ் த பவர்ஃபுல் செலக்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அப்ப அந்த நேச்சர் எதை செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா எதில் புதிய நல்ல வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளதோ எந்த உயிரில் ஏற்பட்டுள்ளதோ அவற்றை இயற்கை உலகில் தொடர்ந்து வாழ அனுமதிக்கும் அப்படிங்கும் போது மற்றத நிராகரிக்கிறது என்று பொருள் ஒன்னு தொடர்ந்து வாழ அனுமதிக்கும் போது இன்னொன்றை நிராகரிக்கிறது அப்போ புதிய உயிரினம் உருவாக இயற்கை நேச்சுரல் செலக்ஷன் துணை செய்கிறது ஒன்றை நிராகரித்து அதாவது புதிய வேறுபாடு இல்லாதவற்றை நிராகரித்து வேறுபாடு இருக்கிறத தொடர்ச்சியாக வாழ அனுமதிப்பதன் மூலம் வேறுபாடை ஆதரிக்கிறது இயற்கை அப்படிங்கிறது பார்க்க அப்ப அதனால புதிய சிற்றினம் உருவாக வாய்ப்பிருக்கிறது இப்ப நேச்சுரல் செலக்ஷன் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி வேரியேஷன் பட் ஒன் சச் வேரியேஷன் அக்கர்ஸ் இட் சர்வர் சம் ஜெனடிக் சேஞ்சஸ் சில மாற்றங்களை இப்படி ஒன்னு செலக்ட் பண்ணி இன்னொன்னு ரிஜெக்ட் பண்றதுனால புதிய உயிரினத்தை உலகில் வாழ அனுமதிக்கிறது பாத்தீங்களா நேச்சர் அதுக்கு பேரு டிரைவிங் போர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு பேரு அது பரிணாமத்தின் உந்து சக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பாருங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் இங்க ஒரே இனம் இருக்கு ஒரே இனங்கள் ஒரே இனம் உயிரிகள் இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே இனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பறவைகள் புறாக்கள் புறாவிலே பல வெரைட்டி இருக்கு ஒரே இனத்துல உள்ள புறாவை எடுத்துக்கோங்களா இந்த புறா மட்டுமே மாறி 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 இனப்பெருக்கம் செய்து வருது இந்த பிரீட் பண்ணது அப்படின்னா தொடர்ச்சியா அந்த இனம் மட்டும்தான் புறாக்கள் உலகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ இந்த இனமும் இன்னொரு இனம் இன்னொரு இனம் பறவையில் இன்னொரு இனமும் இனப்பெருக்கம் செய்ய வாய்ப்பு இருந்தால் அதிலிருந்து புதிய இனம் உருவாக வாய்ப்புகள் இருக்கல அப்ப ரெண்டு விலங்குகள் ஒரே இனத்தில் உள்ள விலங்குகள் இனப்பெருக்கம் செய்வதை தடை செய்து தடை செய்து ஐசோலேட் பண்ணிட்டு வேறு வேறு சிற்றினங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்ய வாய்ப்புகள் அளிக்கப்படும் போது அதிலிருந்து புதிய உயிரினங்கள் தோன்றலாம் இதுல தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் இனப்பெருக்கு தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு பேரு ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் இன்டர்பீடிங் பிட்டுமின் ரிலேட்டட் ஆர்கனிசம்ஸ் ஒன்று கொண்டு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய இனங்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதிலிருந்து தடுப்பது தடுத்தால் அது தொடர்பில்லாத விலங்கினங்களுடன் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அதிலிருந்து புதிய வகை இனங்கள் உருவாகும் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு சிற்றினத்தை உருவாக்கும் என்பதுதான் இதுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் அப்போ இது இவை அனைத்தும் அதாவது டார்வினுக்கு இயற்கை தேர்வுக்கு பின்னாடி அவர் ஒரே ஒண்ணு தான் சொல்றாரு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்தது காம்படிஷன் தென் வேரியேஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இது போக வேற வழிகள்ல சிற்றினங்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருந்திருக்கா ஆமா இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தேரி சொல்லுது என்னெல்லாம் வழிகள்ல ஜீன் மியூட்டேஷன்ல வந்திருக்கலாம் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன்ல வேரியேஷன் வந்து அதனால புதிய உயிரினம் உருவா இருக்கலாம் ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன்னால ஜீன் எக்ஸேஞ்ச் ஆகி புதிய வேரியேஷன் வந்து அது ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷனா மாறும்போது புதிய உயிரினம் வந்திருக்கலாம் இயற்கை தேர்வு என்பது வேரியேஷன் ஆனதை செலக்ட் பண்ணி வேரியேஷன் இல்லாதத ரிஜெக்ட் பண்றது வேரியேஷன் இங்க உண்டாக ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ரிலேட்டட் ஸ்பேசிஸ் இன்டர்பீட் பண்றத தடுக்கிறது தடுத்துக்கிட்டு அன்ரிலேட்டட ரீப்ரொடியூஸ் பண்றத ஊக்குவிக்க கூடிய ஒண்ணுதான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவ்வளவுதான் மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தேவை தொடர்ந்து அடுத்ததில் பார்ப்போம்